നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സോളിഡ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു വോളിയം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഹൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ റിജിഡിറ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ആർക്ക് സോളിഡ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ വെരി സ്മാൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കംപ്രസിബിൾ ആയിട്ട് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് കംപ്രസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സോളിഡിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സും രണ്ടാമത്തെ അമോഫസ് സോളിഡും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആയിരിക്കും അമോഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വെൽ ഓർഡേർഡ് ജോമെട്രിക്കൽ പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഷെൽഫിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ നല്ല ഓർഡറിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയും കുറേ കൊള്ളും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അമോഫസ് ആണെങ്കിലോ അത്ര റെഗുലാരിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ക്രിസ്റ്റലൈനും അമോഫസും അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അമോഫസിന് എന്താണ് ഒരു റേഞ്ചേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ടൂൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ സർഫേസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അമോഫസ് ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്ലീൻ സർഫേസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒരു അണ്ണീവൻ സർഫേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിസോട്രോപ്പിയാണ് അമോഫസ് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോട്രോപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അനിസോട്രോപ്പി ഐസോട്രോപ്പി നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡയമണ്ട് കോഡ്സ് അമോഫസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോളിഡ്സിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ അനൈസോട്രോപ്പിയാണ് മറ്റേത് ഐസോട്രോപ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് അനൈസോട്രോപ്പി ഐസോട്രോപ്പി അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഡയറക്ഷൻ്റെ ഡി പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വൈ ഡയറക്ഷന് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഐസോട്രോപ്പി ആണെങ്കിലോ അത് ഡയറക്ഷന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബീങ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി ഡയറക്ഷൻ ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഐസോട്രോപ്പി ആണെങ്കിൽ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും എല്ലാ ഡയറക്ഷനും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സിൽ സെയിം ആയിരിക്കും വൈയിലും ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനൈസോട്രോപ്പി എന്തായിരിക്കും മോർ ദാൻ വൺ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണിക്കും എന്നാൽ ഐസോട്രോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സേ കാണിക്കുള്ളൂ അതായത് അനൈസോട്രോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഐസോട്രോപ്പി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒറ്റ സിംഗിൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനൈസോട്രോപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എല്ലാ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സും അതായത് എല്ലാ ക്രിസ്റ്റലൈൻസും ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് അതുപോലെ വുഡ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്നാൽ ഐസോട്രോപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ അമോഫസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് ഗ്ലാസ് അതൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റൽസിൽ ക്യൂബിക്ക് പെടില്ലാറാണ് ഈ ക്യൂബിക്ക് എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പി ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിൽ മെയിനായിട്ട് ത്രീ പോസിബിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമട്രി ആണത് ഉള്ളത് അതായത് ഒന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി രണ്ട് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി മൂന്ന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി നോക്കാം സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രിയുടെ വേറെ പേരാണെന്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഷൻ സെൻറ്റർ ഈ മൂന്ന് പേരിലും പറയും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ആ പിക്ചർ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആ ആ ലൈൻ ഒരു കണ്ടോ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ ലൈനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സർഫേസിലൂടെ നമുക്കൊരു ലൈന് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൈൻ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വൈയിലേക്കും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും സെഡിലേക്കും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് വിത്തിൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ സച്ച് ദാറ്റ് എനി ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റർസെക്ട്സ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ അറ്റ് ഇക്വാലൻറ്റ് പൊസിഷൻ അറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽസിനെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേറെ സിമട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ജസ് നമ്മളൊരു മെയിൻ ജനറലായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രിയാണ് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രിയാണ് അതായത് പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റലിനെ ഒരു സെർട്ടൻ ആംഗിൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ ലൈൻ വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ അതായത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സെയിം ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് അതേ ഓറിയൻറ്റേഷനിലുള്ള ഒരു സെയിം ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ സിമട്രിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൊട്ടേഷൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളൊരു സെർട്ടൻ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് അവിടുത്തെ സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി മെയിൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ആണ് സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ആണ് ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഓർഡർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളതറിയാം ടോട്ടൽ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സി ടു എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ടു ആക്സിസ് ആണ് നടന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ആണ് നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എ ഫോർ അപ്പോൾ സി ഫോർ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആംഗിളിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സി എൻ എന്നുള്ള സിമ്പലിലാണ് നമ്മൾ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേരാണ് മിറർ പ്ലെയിന് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെ അതിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്റ്റ് മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും മറ്റേ പാർട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെ നമ്മൾ നടുവിൽ അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡും മറ്റു സൈഡും രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് എക്സാക്റ്റ് മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റി
ആറെണ്ണം ഡയാഗ്നലാണ് ഡയാഗ്നലി കട്ട് ചെയ്തതാണ് മറ്റേത് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എലമെൻസ് ഓഫ് സിമട്രി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ലോ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടായത് അതായത് അതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് സെയിം സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രോസസ് ദ സെയിം എലമെൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ പല ടൈപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ക്രിസ്റ്റൽസും അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ എല്ലാ ക്രിസ്റ്റൽസും എന്തായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എന്തായിരിക്കും സെയിം എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സിമട്രി ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റലിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ സിമട്രി എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സിമട്രി കാണാൻ പറ്റും ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ അതിൽ അതായത് എല്ലാ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റലിലും ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ സി ഫോർ ആക്സിസ് അതായത് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രീനെ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ത്രീ സി ഫോർ ആക്സിസും പിന്നെ സിക്സ് സി ടു ആക്സിസും അതായത് സി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ക്രിസ്റ്റൽസ് അതുപോലെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സി ടു ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ആറെണ്ണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ആറ് ഇനി മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കുളർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ സിക്സ് ഡയാഗനൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ വൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ സിമട്രി എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മില്ലർ ഇൻഡെക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ലാറ്റസ് പ്ലെയിൻസ് എന്താണെന്ന് പറയണം അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പാരലായിട്ടും ഇക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു ലാറ്റസ് പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് എന്താ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെറ്റുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റേസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് പാരലൽ ആൻഡ് ഇക്വ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലെയിൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ലാറ്റസ് പോയിൻറ്റ് ഈ പ്ലെയിൻസിന് ഈ പാരലായിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഫേസിലൂടെ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ പ്ലെയിൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ലാറ്റേസ് പ്ലെയിൻസ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ആക്സിസിലൂടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ആക്സിസിൽ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി എ ഇസ് ടു ക്യൂ ബി ഈസ് ടു ആർ സി അതായത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓഫ് എനി ക്രിസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഓൺ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പി എ ഇസ് ടു ക്യൂ ബി ഇസ് ടു ആർ സി ഇതിൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ആക്സിസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നാൽ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ കോഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈസ് കോഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയും വൈസ് ഇൻഡിക്സസ് ഇനി മില്ലർ ഇൻഡെക്സസ് എന്താ നോക്കാം മില്ലർ ഇൻഡെക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാറ്റസ് പ്ലെയിനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ മില്ലർ ഇൻഡെക്സസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജർ വിച്ച് ആർ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെയ്സ് കോഫിഷ്യൻ വിത്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ക്ലിയർഡ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി എ ഇസ് ടു ക്യൂ ബി ഇസ് ടു ആർ സി ഇതിൽ പിയും ക്യൂവും ആറും എന്താണ് വെയ്സ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം നല്ല ഫ്രാക്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റ് സെയിം രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതാണെന്ത് മില്ലർ ഇൻഡെക്സസ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് കെ എൽ അതായത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എച്ച് കെ എൽ ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി കാണിക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വൺ വൺ ബാർ സീറോ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഈ വൺ വൺ ബാർ സീറോ സീറോ ഈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ബാർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ മില്ലർ ഇൻഡെക്സസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എ ലാറ്റസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഇൻഡെസ് ഓഫ് ദ ത്രീ ക്രിസ്തലോഗ്രാഫിക് ആക്സിസ് അറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ത്രീ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താ ടു ത്രീ ടു ചിലപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമുക്ക് കാണാം ടു എ ത്രീ ബി ടു സി അങ്ങനെ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ടു ത്രീ ടു ആണ് ഈ ടു ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വേസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ അതായത് ടു ത്രീ ടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വേസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ വൺ ബൈ ടു പിന്നെ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പിന്നെ വൺ ബൈ ടു റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യണം റെസിപ്രോക്കൽ നമുക്ക് സിക്സ് അല്ലെ ടൂലും ത്രീയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ എല്ലാം കൊണ്ടും സിക്സിനെ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ബൈ ടു എന്ത് കിട്ടി ത്രീ പിന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അടിക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടേം വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അതിനെ ഇൻറ്റു സിക്സ് അടിക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടു എന്താണ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് മില്ലർ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ കിട്ടിയ എന്താണ് ത്രീ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട രൂപമാണ് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് എണ്ണം മറക്കരുത് ബ്രാക്കറ്റ് ത്രീ ടു ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ആ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഒരു ഫസ്റ്റിൽ ത്രീ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ആ ത്രീൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഇടും ഇവിടെ പോ